హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి వీడియోని కంటిన్యూ చేయబడి ఉంది వీడియోని ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వాట్సాప్ గురించి కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావం వల్ల అందరూ ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా కదా అయితే చాలామంది ఈ మధ్య ఫేస్బుక్ యూస్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సో దానిలో ఎస్పెషల్లీ వాట్సాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన యూసేజ్ అనేది చాలా పెరిగినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఈ వ్యాధి స్టార్టింగ్లో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిందంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్కి దీనికి సంబంధించిన యూసేజ్ పెరిగినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు అందరూ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు వీడియో కాల్స్ చేసుకోవడం కోసం చాటింగ్లు చేసుకోవడం కోసం వాయిస్ కాల్స్ చేసుకోవడానికి ఈ వాట్సాప్ని వాడుతూ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ టీవీ యూసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పెరిగినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు పోల్చుకున్నట్టయితే అందరూ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు కాబట్టి మమ్మీస్తో కలిసి టీవీ సీరియల్స్ చూస్తున్నారు కావచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ రెండిట్లలో మీరు దేన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ గురించి ఎయిర్టెల్ సంబంధించిన జాగర్నెట్ బుక్ అని చెప్పేసి ఈ బుక్ సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఫ్రీ చేసేసారు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు అందరు ఇళ్లలో ఉంటున్నారు కాబట్టి దీన్ని కూడా ఫ్రీ చేసేసారు దాంతోపాటే మనకు యాపిల్కి సంబంధించిన ఫైనల్ కట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటుంది చూసారా సో దానికి సంబంధించిన సబ్స్క్రిప్షన్ మనకు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు అయితే ఉంటుంది కదా అయితే ఫస్ట్ దానికి ట్రయల్ పీరియడ్ ఉండేది థర్టీ డేస్ అని చెప్పేసి సో ఆ ట్రయల్ పీరియడ్ని ఇప్పుడు పెంచేసి నైంటీ డేస్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే అందరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరు యూజర్స్కి ఇది అలవాటు అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ స్టెప్ తీసుకున్నట్టు అయితే నేను అనుకుంటున్నాను దాంతోపాటు లాజిక్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళకి సంబంధించి ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా పదిహేను వేల ఐదు వందలు ఉంటుంది దాన్ని కూడా వీళ్ళు అంటే దాని ట్రయల్ పీరియడ్ కూడా వీళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ నైన్ ఫైవ్ జీ వేరియంట్ గురించి యాక్చువల్లీ ఇది ఇండియాలోకి రాదు చైనాలో దీన్ని త్వరలో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దానికి సంబంధించిన పిక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసిన రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో అయినా కానివ్వండి మ్యాక్స్ అయినా కానివ్వండి ఎటువంటి డిజైన్ తోటి అయితే ఉందో అటువంటి డిజైన్ తోటి ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే దీనిలో ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది మీడియా టెక్కి సంబంధించిన డెమెన్సిటీ థౌజండ్ ఆర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో చైనా లాంచ్ చేస్తారు మరి ఇండియాలో దీని ఏ ప్రాసెసర్తో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే చూడాల్సి ఉంది ఇండియాలో రెడ్మీ నోట్ నైన్ అయితే తీసుకొని రాలేదు రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో మ్యాక్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి రెడ్మీ కే థర్టీ ప్రో గురించి చైనా లాంచ్ చేసేసారు కదా థర్టీ వన్ థౌసండ్ చేంజ్కి అయితే దీన్ని సేల్లో తీసుకొచ్చిన విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో థర్టీ సెకండ్స్లో అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోయిందట సో దీనివల్ల వీళ్ళు వన్ బిలియన్ డాలర్లు సంపాదించినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో మరి దీన్ని ఇండియాలో పోకో ఎఫ్ టూ అనే పేరుతోటి తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే నిన్న ఎంఐయుఐ లెవెన్కి సంబంధించిన కెమెరా కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లీక్ అయింది కదా దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇదే మొబైల్ మన ఇండియాలోకి పోకో ఎఫ్ టూ లాగా అయితే రాబోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ గురించి దీనికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఒక ఫోల్డింగ్ ఫోన్ కదా చాలా ఎక్కువ ప్రైస్లో అయితే లాంచ్ చేసేసారు కాకపోతే డ్యూరబిలిటీ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే అంత బాగుండదని చెప్పేసుకోవచ్చు మొత్తానికి దీనికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ అయితే రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జూమ్ అని చెప్పేసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇప్పుడు జనాలు ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు రీజన్ ఏంటి అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయడమే సో దానిలో భాగంగా ఈ యాప్ అనేది మనకు సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్పెషల్లీ ఐఓఎస్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటాని ఫేస్బుక్కి చేరవేస్తున్నట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రోకి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే మొత్తం డీటెయిల్స్ బయటకు వచ్చేసాయి ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు దీన్ని లాంచ్ చేస్తారని చెప్పేసారు మరి దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారా అదే డేట్ రోజు లాంచ్ చేస్తారా అనేది అయితే తెలియాల్సి ఉంది మొత్తానికి నీ సమయంలో ఒక పిక్చర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం దీన్ని వీళ్ళు ఒక గ్రీన్ కలర్ వేరియంట్లో కూడా తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఈఎంఐస్ గురించి ఇప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక ఫెసిలిటీని అయితే తీసుకొచ్చేసారు కదా ఈ త్రీ మంత్స్ వరకు మనం ఈఎంఐలు పే చేయకుండా పర్లేదని చెప్పేసి అయితే చాలామంది నన్ను అడిగిన డౌట్ ఏంటి అంటే అన్న మరి క్రెడిట్ కార్డ్ సంగతి ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఈఎంఐ కూడా పే చేయకపోతే ఏం కాదని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కాకపోతే
సో పి ఫార్టీ ప్రో గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఒక డెప్త్ సెన్సార్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం పి ఫార్టీ ప్రో ప్లస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఒక డెప్త్ సెన్సార్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో సెల్ఫీ కెమెరా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ అనుకున్నాం కదా ఈ ప్రో వేరియంట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే థర్టీ టూ ప్లస్ ఒక డెప్త్ సెన్సార్ని ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది ఈ మనకు ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ అయితే ఉంటుంది ఒక దాంట్లో ట్వంటీ టూ వాట్స్ ఇస్తే ఇంకొక దాంట్లో ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఇంకొక దాంట్లో ఫార్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు అన్నిటిలో కెరి నైన్ నైంటీ ప్రాసెసర్ అయితే వాడడం జరిగింది అన్ని అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ తోటి అయితే వస్తాయి అయితే మనకు దీనిలో ఈ గూగుల్కి సంబంధించిన యాప్ సపోర్ట్ లేకుండానే దీన్ని అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇది ఇవన్నీ ఫైవ్ జీ వేరియంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్రీన్ సైజెస్లో వచ్చే సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఇంచెస్ అని అలా రకరకాల స్క్రీన్ సైజెస్లో అయితే వీటిని లాంచ్ చేసేసారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీబీకి ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి వన్ ప్లస్ ఒప్పో వివో ఈ మూడింటికి పేరెంట్ కంపెనీ కదా అయితే వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళకి సంబంధించిన వారంటీ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టే తెలుస్తుంది నిన్న రియల్మీ వాళ్ళు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసేసారు కదా థర్టీ అంటే ఇవాళ్ళ నుంచి మొదలు పెడితే థర్టీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వరకు ఇలా ఒక టైం పీరియడ్ పెట్టారు సో దాంట్లో భాగంగా ఎవరి వారంటీ పీరియడ్ అయిపోతుందో వాళ్లకు థర్టీ ఫస్ట్ మే వరకు మేము వారంటీని ఎక్స్టెండ్ చేస్తామని చెప్పేసారు కదా సో అటువంటి ఫీచర్ని ఇప్పుడు ఈ బీబీకి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ చూసి వచ్చేసి ఎంఐ సిసి నైన్ టెన్ గురించి ఇంతకుముందు మనకు ఎంఐ సిసి నైన్ ప్రో అని చెప్పేసి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ తోటి మొట్టమొదటి ఫోన్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేసేసారు కదా మార్కెట్లోకి మన ఇండియాలో కూడా ఎంఐ టెన్ అనే పేరుతో తీసుకొస్తా అని చెప్పేసారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ కారణంగా దాన్ని అయితే పోస్ట్ పోన్ చేసేసారు మొత్తానికి మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ టెన్ ఏదైతే ఉంటుందో సిసి ఈ టెన్ దాంట్లో వన్ నైంటీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పటికే వన్ నాట్ నైన్ మెగా పిక్సెల్ అంటేనే వావ్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అటువంటిది వీళ్ళు వన్ నైంటీ టూ అంటున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఫైవ్ గురించి ఈ మొబైల్ అనేది సెవెంటీన్త్ మార్చ్ రోజు బ్లాస్ట్ అయింది అని చెప్పేసి అందులో అని చెప్పేసి ఒక అతను రియల్మీ సెంటర్కి ఆ మొబైల్ని పట్టుకెళ్ళాడట అంటే అతను పాకెట్లో ఈ మొబైల్ పెట్టేసుకుంటే మొబైల్ బ్లాస్ట్ అయింది అని చెప్పేసి పట్టుకెళ్తే అక్కడ రియల్మీ సెంటర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే మేము మీకు మొబైల్కి సంబంధించిన డబ్బులు మొత్తం రీఫండ్ ఇస్తామని చెప్పారట నెక్స్ట్ హాఫ్ డబ్బులు మాత్రమే రీఫండ్ ఇస్తామని చెప్పారట కాకపోతే ఇతను ఏం చేశాడంటే రియల్మీ దృష్టికి కంపెనీ దృష్టికి తీసుకెళ్తే రియల్మీ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే అలా ఏం లేదు మీ డబ్బులు మొత్తం మీకు మేము పే చేస్తామని చెప్పేసి రియల్మీ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఆ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మొబైల్ని తీసుకుంటారు కదా అది ఎందుకు బ్లాస్ట్ అయింది అనేది తెలుసుకోవడానికి సో అలా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసే క్రమంలో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటి అంటే ఆ మొబైల్ అనేది న్యాచురల్గా బ్లాస్ట్ అవ్వలేదు సో ఇతనే కావాలని ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ పెట్టినట్టు అక్కడ వాళ్ళైతే కొన్ని ప్రూఫ్స్ చూపించాడు అన్నట్టు సో మొబైల్ న్యాచురల్గా బ్లాస్ట్ అయిపోయిన దానికి మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పెట్టి చేసిన దానికి తేడా అయితే తెలిసిపోద్ది కదా సో అలా అయితే రియల్మీ వాళ్ళు కొన్ని ప్రూఫ్స్ అయితే చూపిస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి